ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಮತ್ತು ಝಡ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಟೀಷಿಯನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಲು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ನ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಈಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಆದಾಗ ಅದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರೀಬೋದು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಝಡ್ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರಿತೇವೆ ಮತ್ತು ಇದೇನಾದ್ರು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಾದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಝಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೋದು ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನನಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಝಡ್ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೋದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ದೆನ್ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಈ ಟರ್ಮು ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಎ ವೈ ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಝಡ್ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ನೋಡ್ತ
ಇದನ್ನು ನಾನು ಆರ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇನೆ ಇದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಫ್ರೇಮ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎಫ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಆರ್ ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಟು ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರೀಬೋದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಡಿಷನ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇದು ಎರಡೂ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಕಲು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಈ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮೋಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿ ಆರ್ ಒನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಟು ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೆಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಿ ಟು ಆರ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಟು ಆರ್ ಟು ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಟು ಅಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎ ಪಿ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಗೇ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಈಗ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಏನಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಎ ಪಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಟು ಅಂಥೇಳಿ ಆ್ಯನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆ್ಯನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ
ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ನೌ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಸೊ ವಿ ಟು ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನನ್ನು ನಾವು ಈ ರಿಲೇಟಿವಿಸ್ಟಿಕ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪಿ ಟು ಏನಿದೆ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಪಿ ಒನ್ ಅದು ಝೀ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಝೀರೋ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಝೀರೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎ ಪಿ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಎ ಪಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಟು ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಟು ಫ್ರೇಮು ಸೊ ಎಫ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆದರೆ ಎ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಯ್ತೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಈಸ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಎಮ್ಮಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎ ಪಿ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಎ ಟು ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಫೋರ್ಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇದು ಈ ಈ ರೀತಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎ ಎಮ್ ಟು ಒನ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ನೋಡಿ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಫೋರ್ಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಬಟ್ ಬಟ್ ಎಫ್ ಪಿ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಪಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಪಿ ಒನ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್
ಇವನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇದರ ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಹಾಗಾದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಯೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ ಇವನಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ ಬಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಬಿ ಸೊ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರು ಎಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಬಿಗೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆದರೆ ಸ ಯಾವಾಗ ಸಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನದರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಫ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಎಫ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಎಫ್ ಟು ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಟು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇವನು ಎಫ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇವನು ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪಿ ಏನಿದೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇವನಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರುಡೋ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಫ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟು ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟುನ ನಾವು ನಾನ್ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಫ್ ಒನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಆವಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನು ಎಫ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರನ ಇನರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ 